मित्रों मैं राजू शुक्ला आपके YouTube चैनल एम सी जेड टू पर आपका स्वागत करता हूं तो चलिए समाज की श्रृंखला में हमने आज तक यहां पे छह समाज की चर्चा कर ली है अब यहां पे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम गलती कर देते हैं काफ़ी लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे सामाजिक पद आ जाते हैं कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसमें कर्मधारा है या बहुफ्री है या कुछ ऐसे सामाजिक पद आ जाते हैं जिसमें वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसमें द्विगु है कि कर्म बहुफ्री है ठीक है तो आज हम इस कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए दूर कर लेंगे हम उम्मीद करेंगे इसे देखने के बाद आपके मन में कोई संशय नहीं रहेगा कि कब आपको बहुवरी का चुनाव करना है या कब आपको द्विग का चुनाव करना है या फिर कब आपको बहुवरी का चुनाव करना है और आपको कब कर धार का चुनाव करना है आइए अंतर को हम क्लियर करते हुए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ समाज में अंतर व उनके बीच पहचान हम निम्न तरीके से कर सकते हैं कैसे आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हम कर्मधारे व बहुवरी समाज में अंतर करना सीखते हैं कि हम कब कर्मधारे व बहुवरी समाज में कब अंतर कैसे करेंगे क्या करेंगे क्या पहचान है क्या तरीका है आज उसका चर्चा हम यहाँ पे करेंगे तो देखते हैं पॉइंट आपका कर्मधारे समाज में एक पद विशेषण होता है अब कर्मधारे समाज में एक पद विशेषण होता है एक पद विशेषण का मतलब हमने आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि इसका पूर्व पद भी विशेषण हो सकता है और उत्तर पद भी विशेषण हो सकता है ठीक है जब पूर्व पद विशेषण होगा तब उत्तर पद विशेष होगा जब उत्तर पद विशेषण होगा तो पूर्व पद विशेष होगा अर्थात दोनों पद विशेषण हो सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि कर्मधारे समाज का एक पद क्या होता है विशेषण होता है जबकि बहुवरी ही समाज का समस्त पद ही विशेषण होता है बहुवरी ही समाज का समस्त पद अर्थात सामासिक पद ही विशेषण होता है जैसे हम कह दें दशानन दशानन ये समस्त पद ही आपका विशेषण है जबकि इसका समाज विग्रह करने पर इस पर कोई अन्य प्रधान होता है दोनों पद में से कोई भी प्रधान ना होकर कोई तीसरा प्रधान होने लगता है ठीक है उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा फिर से देख लेते हैं एक बार कि कर्मधारे समाज में एक पद विशेषण होता है जबकि बहुवरी समाज का समस्त पद ही विशेषण होता है ठीक है आगे देखते हैं कर्मधारे समाज का विग्रह करने पर इसमें प्रायः जो का प्रयोग किया जाता है कर्मधारे समाज का विग्रह करने पर इसमें प्रायः जो का प्रयोग किया जाता है जबकि बहुवरी समाज का विग्रह करने पर प्रायः जिसका जिसके जिसकी वाला आदि का प्रयोग किया जाता है बहुबरी समाज में प्रायः क्या होता है जिसका जिसके जिसकी या वाला समाज विक्रह करने पर इन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है ठीक है आगे देखते हैं अगला पॉइंट कर्मधारे समाज में उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारे समाज में उत्तर पद प्रधान होता है जबकि बहुबरी समाज में अन्य प्रधान होता है ठीक है कर्मधारे समाज का कौन सा पद प्रधान होता है उत्तर पद प्रधान होता है जबकि बहुवरी समाज का अन्य पद प्रधान होता है इन सभी की प्रधानता के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है यदि आपने उसे देखा है तो आप उसे ज़रूर समझ जाएंगे और यदि आपने उस समाज के पहले भाग को नहीं देखा है या बाकी अन्य भागों को नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़ दूर रहें तो आगे देखते हैं यदि समाज विग्रह करने पर कोई अन्य प्रसिद्ध होता है तो वह बहुवरी ही समाज होगा परंतु यदि बहुवरी का विकल्प ना हो तो वह कर्मधार बन जाएगा ठीक है जैसे कह दिया जाए नीलकंठ एक उदाहरण मान लेते हैं हम नीलकंठ ठीक है अब नीलकंठ में पूर्व पद विशेषण है नीलकंठ अर्थात नीलाकंठ तो पूर्व पद क्या देख रहे हैं कि आप विशेषण बन रहा है और कंठ आपका विशेष क्योंकि कंठ की विशेषता क्या है कि वह नीला है और जो विशेषता बताता है वही विशेषण होता है विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष होता है हमने आपको यही बताया था अब पूर्व पद इसमें हम देख रहे हैं विशेषण है और उत्तर पद विशेष है यहाँ काफ़ी लोग कर्मधारे भी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं लेकिन अब नीला है कंठ जिसका यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई तीसरा प्रसिद्ध हो जा रहा है वो है भगवान शिव ठीक है वो है भगवान शिव यदि सामासिक पद का समाज विग्रह करने पर कोई तीसरा प्रसिद्ध हो जाए यदि सामासिक पद का समाज विग्रह करने पर कोई तीसरा प्रसिद्ध हो जाए तो 
यदि बहुव्री और कर्मधारे दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो भी आप बहुव्री का ही चुनाव करेंगे ठीक है नीलकंठ के लिए यदि दोनों ऑप्शन में हैं तो भी आप कर्मधारे का चुनाव करेंगे वो माफ कीजिएगा बहुव्री का चुनाव करेंगे क्योंकि उस सामासिक पद का समाज विक्रह करने पर कोई अन्य प्रसिद्ध हो जा रहा है ठीक है यदि बहुव्री ऑप्शन में ना रहे तो आप किसका चयन करेंगे कर्मधारे का ठीक है तो आप किसका चयन कर लेंगे कर्मधारे समाज का ठीक है उम्मीद करते हैं आपको तो समझ में आया होगा अगला पॉइंट देखते हैं यदि सामासिक पद से कोई तीसरा प्रसिद्ध हो रहा हो और विकल्प में कर्मधारे व बहुव्री दोनों हों तो सही विकल्प बहुव्री समाज ही होगा जो अभी अभी हमने आपको बताया ठीक है यदि सामासिक पद से कोई तीसरा प्रसिद्ध हो रहा हो और विकल्प में कर्मधारे व बहुव्री समाज दोनों विकल्प दिया हो तो भी आपका कौन सा सही होगा बहुव्री जब बहुव्री ऑप्शन में नहीं रहेगा तभी आपका कौन सा विकल्प सही होगा कर्मधार उम्मीद करते हैं तक आप समझ गए होंगे आइए उदाहरण से समझते हैं यहाँ सामासिक पद है यहाँ समाज विक्रह लिखा नीलकंठ नीलकंठ को हम विक्रह करते हैं कर्मधारे के रूप में तो नीला है कंठ जो हमने कहा कर्मधारे का विक्रह करने पर जब कर्मधारे समासिक पद का विक्रह करते हैं तो उसमें प्राय किसका प्रयोग होगा जो का प्रयोग होगा नीला है कंठ जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंठ की विशेषता नीला बता रहा है पूर्व पद विशेषण है यह क्या बन गया कर्मधारे बन गया जब कर्मधारे बनेगा तो जो का प्रयोग किया जाएगा ठीक है उसी नीलकंठ को हम बहुव्री के रूप में विक्रह करते हैं तो नीला है कंठ जिसका नीला है कंठ जिसका पूर्व पद नीला जिसका आपका उत्तर पद अब दोनों पद प्रसिद्ध नहीं हो रहे हैं हमें यही पता चल रहा है कि इससे कोई तीसरा प्रसिद्ध हो जा रहा है वो कौन है भगवान शिव अब जब कोई तीसरा प्रसिद्ध हो गया तो कौन सा समाज बन गया बहुव्री अर्थात नीलकंठ पहले बहुव्री ही समास होगा उसके बाद कर्मधारे समास होगा भले ही पूर्व पद आपका क्या है विशेषण है ठीक है यदि आपका कोई तीसरा प्रसिद्ध हो रहा है सामासिक पद से तो आपको निश्चित रूप से बहुव्री ही का ही चुनाव करना है एक और उदाहरण देख लेते हैं लंबोदर लंबोदर का विच्छेद करते हैं तो बनता है लंबा धन उदर लंबा मतलब लंबा या बड़ा कर सकते हैं उधर में पेट होता है ठीक है लंबा मीन्स लंबा अर्थात बड़ा उधर में पेट होता है अब आइए देखते हैं लंबोदर में लंबे पेट वाला ठीक है लंबे पेट वाला या लंबा है पेट जो ठीक है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बता रहा है तो यहाँ पे विशेषण लंबा हो गया और पेट आपका क्या हो गया विशेष्य हो गया तो आपका ये क्या बन गया कर्मधार है जबकि लंबोदर का बहुव्री में जब ले जाते हैं तो लंबा है उधर जिसका लंबा है उधर जिसका अब इससे हमें पता चल रहा है कि कोई तीसरा प्रसिद्ध हो रहा है कौन गणेश ये कौन सा समास हो जाएगा बहुव्री फिर हमने यहाँ पे देखा कि लंबोदर आपका पहले कौन सा समास होगा बहुव्री ही समास होगा उसके बाद ही ये कौन सा समास होगा कर्मधार समास होगा ठीक है उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा अब एक पॉइंट आप यहां समझ रही है कि कि बहुव्री ही समास कर्मधारे समास हो सकता है लेकिन जो कर्मधारे समास मूल रूप में होगा वो कभी बहुव्री ही समास नहीं बनेगा जैसे कह दिया जाए नील गाय नील गाय ये मूल रूप से कर्मधारे हैं गाय की विशेषता क्या है कि ये नीला है गाय की विशेषता क्या है कि ये नीला है अब ये नील गाय सदैव कर्मधार ही रहेगा ये बहुव्री नहीं बनेगा लेकिन एक बहुव्री ही समास जैसे लंबोदर इसमें भी पूर्व पद विशेषण है ये कर्मधार बन सकता है यानी ये सिद्ध हो जाता है कि कर्मधार समास माफ कीजिएगा बहुव्री ही समास कर्मधार समास बन सकता है जबकि मूल कर्मधार समास आपका बहुव्री ही समास नहीं बन सकता हमें फिलहाल यहाँ पे बस इतना समझना है कि यदि सामासिक पद से कोई तीसरा प्रसिद्ध हो रहा है तो सर्वप्रथम आपका बहुव्री ही बनेगा उसके पश्चात ही वो क्या बनेगा कर्मधार ठीक है आगे देखते हैं अब द्विगु समास और बहुव्री समास में अंतर देखते हैं तो द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है जबकि बहुव्री समास का अन्य पद प्रधान होता है ठीक है ये तो हम सभी पता है कि द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि द्विगु समास किसका भेद है तत्पुरुष समास का भेद है अगला देखते हैं यदि दिए गए सामासिक पद में पूर्व पद संख्यावाची हो तथा विग्रह करने पर यदि कोई तीसरा प्रसिद्ध हो जाए इसी बात को आपको ध्यान रखना है 
कि यदि दिए गए सामासिक पद में पूर्व पद संख्यावाची हो तब तो आपका द्विग बनना चाहिए लेकिन यदि उसका विग्रह करने पर यदि कोई तीसरा प्रसिद्ध हो जाता हो तो उसमें द्विग समास ना होकर कौन सा समास हो जाएगा बहुव्री ही समास हो जाएगा उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए कि सामान्यता तो हम देखते हैं कि यदि सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची हो तो वो द्विग समास बनता है लेकिन यदि उसका विग्रह किया जाए और उसमें कोई तीसरा प्रसिद्ध हो जाए तो उसमें द्विग ना होकर कौन सा हो जाएगा बहुव्री ही समास हो जाएगा ठीक है यदि ऐस यदि ऐसे सामासिक पद के विकल्प में दोनों विकल्प हों अर्थात द्विग और बहुव्री दोनों दिया गया हो तो भी उसमें समास कौन सा होगा बहुव्री समास ही सर्वप्रथम होगा यदि बहुव्री का ऑप्शन ना दिया रहेगा तो कौन सा हो जाएगा तब द्विग हो जाएगा आइए उदाहरण से समझते हैं उदाहरण आपका दशानन दशानन को हम पहले द्विगु के अनुसार बदलते हैं तो द्विगु की पहचान क्या थी कि इसके अंत में समूह या समाहार जुड़ा होता है हमने आपको बताया था कि द्विगु समास के अंत में समूह या समाहार जुड़ा होता है तो दशानन का विग्रह करते हैं तो क्या होगा दस सिर का समूह दस सिर का समूह ये क्या बन जाएगा द्विगु क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची उत्तर पद प्रधान हो जा रहा है और उसके बाद ये आपका समूह या समाहार किस में जुड़ता है द्विगु समास के अंत में जुड़ता है तो ये क्या बन गया द्विगु समास बन गया इसी को हम बहुव्रीह में विग्रह करते हैं दशानन दस हैं आनंद जिसके हमने कहा था बहुव्री समास के अंत में विग्रह करने पर जिसका जिसके जिसकी या वाला आता है तो दस हैं आनंद जिसके हमें यहाँ पता चला किसी की चर्चा की जा रही है किसके दस आनंद हैं तो रावण के ठीक है ये कौन सा हो गया बहुव्री समास अब देख रहे हैं दशानन में हमें दोनों विकल्प मिल सकते हैं दशानन में हमें दोनों विकल्प मिल सकते हैं ठीक है लेकिन पूर्व यानी सर्वप्रथम आपका बहुव्री समास होगा क्योंकि इस दशानन से कोई तीसरा प्रसिद्ध हो जा रहा है ठीक है एक और उदाहरण देखते हैं चतुर्भुज इसे पहले द्विग के अनुसार तोड़ते हैं तो चार भुजाओं का समूह द्विग के अंत में समूह या समाहार जुड़ा होता है चार भुजाओं का समूह अब चार पूर्व पद संख्यावाची उत्तर पद आपका प्रधान हो गया अब यहाँ पे देख रहे हैं ये द्विग समास हो गया इसी को हम बहुवरी में तोड़ते हैं तो चार हैं भुजाएँ जिसकी बहुवरी समास के अंत में जिसका जिसके जिसकी अर्थात वाला आता है ठीक है और चार भुजाएं अब चार हैं भुजाएं जिसकी हमें ये पता चल रहा किसी की बात की जा रही है अब किसकी बात की जा रही है तो भगवान विष्णु की ठीक है अब ये कौन सा समास हो गया बहुवरी हमने यहाँ पर भी देखा कि इस सामासिक पद के रूप में दोनों विकल्प दिए जा सकते हैं लेकिन सर्वप्रथम इसमें आपका कौन सा समास होगा बहुवरी समास होगा क्योंकि इससे कोई तीसरा प्रसिद्ध हो जा रहा है अब यहाँ पर ये सिद्ध हो गया यहाँ पर भी ये सिद्ध हो गया कि प्रत्येक मतलब बहुव्री ही समास द्विगु समास हो सकता है बहुव्री ही समास द्विगु समास हो सकता है लेकिन मूल द्विगु समास कभी बहुव्री ही समास नहीं हो सकता जैसे उदाहरण आप देख लीजिए चौराहा चौराहा चार राहों का समूह द्विग के अंत में समूह या समाहार जुड़ना है तो चार राहों का समूह हो जाएगा अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चार राहों का समूह बहुव्री बन सकता है कभी नहीं क्योंकि इससे कोई तीसरा प्रसिद्ध नहीं हो रहा तो ये सिद्ध हो जाता है कि बहुव्री समास द्विग समास बन सकता है परंतु मूल द्विग समास कभी बहुव्री समास नहीं बन सकता इसी प्रकार बहुव्री समास कर्मधार्य समास बन सकता है परंतु मूल कर्मधार्य समास कभी बहुव्री समास नहीं बन सकता हमने उदाहरण के तौर पर भी दोनों देख लिया उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले प्रश्नों में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा बस आपको सामासिक पद का विग्रह करते हुए इतना ही देखना है कि उससे कोई तीसरा तो नहीं प्रसिद्ध हो रहा है यदि कोई तीसरा प्रसिद्ध हो रहा होगा तो आप उसमें क्या चुनेंगे सबसे पहले बहुवरी एक बात आपको एक जुगाड़ बताते हैं यहाँ पर हम एक जुगाड़ काम कर सकते हैं जितने भी बहुवरी ही समास होते हैं जितने भी बहुवरी ही समास होते हैं प्राय हमेशा नहीं लेकिन प्रायः लगभग उसमें देवी देवताओं या पुराने युगों के मनुष्यों या अवस्थाओं के नाम आ जाते हैं जैसे दशानन देवी देवताओं में आ जाएंगे या दैत्यों में किसी को आप मान सकते हैं दशानन चतुरानन और चंद्रमौली चंद्रशेखर त्रिशूल पहाड़ी अवीड़ा पहाड़ी अलम्बोदर चक्रधर अब ये सभी कौन हैं देवी देवता हैं जितने भी देवी देवता आएंगे वो सभी किस में आएंगे बहुव्रीह में तुरंत आ जाएंगे आपको इसमें कुछ रटना नहीं रहेगा अगर किसी देवी देवता का नाम लिखा है ठीक है तो आप समझ जाइए वो बहुव्रीह ही बनेंगे क्योंकि वो इकलौते होते हैं विशेष होते हैं ठीक है अब आगे उम्मीद करते हैं तक आप समझ गए होंगे आज हमने यहाँ पर समाज के पूर्ण समाज को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है 
उम्मीद करते हैं इस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके समस्या का समाधान किया जाएगा हम अपने अल्प ज्ञान से जो भी हमें थोड़ा बहुत आता है हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है आप हम यहाँ पर ज्ञानी तो है नहीं लेकिन फिर भी अपने थोड़े बहुत ज्ञान से थोड़े बहुत ज्ञान से हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बेहतर समझ में आया होगा यदि आप इसे समझ चुके होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बाद हम आज तक के आए हुए समाज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करके अभ्यास प्रश्न कराएंगे ऐसा हम हर टॉपिक में करना चाह रहे हैं कि कोई भी एक टॉपिक समाप्त हो तो उसके अभ्यास प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको करा के बताएंगे ताकि आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद